Ok, entonces, claro, dentro del budismo, uh, todo tiene mucho camino budista, ¿no? Hay mucho tradición, yo quiero decir. Entonces, la básica me resume dos caminos, ¿no? Ahora hablamos Hinayana y Mahayana. Que dentro del budismo existen muchos caminos diferentes, pero que se resumen en dos, Hinayana y Mahayana. Entonces, entonces Hinayana, ¿qué significa? Hinayana, ¿qué significa? Hinayana significa pequeño. Hina significa pequeño. Yana es el vehículo. Yana es vehículo. Entonces significa vehículo pequeño, quiere decir. Entonces quiere decir vehículo pequeño. Entonces, en el fondo, liberación individual. Entonces, en el fondo, trabaja la autoliberación. Como auto amor propio, ¿no? Como cultivo. Autoconfianza. Cultivo de amor propio, autoconfianza. Pero mejor, mejor uno mismo, primero, ¿no? Y importa de los demás. Es mejorar a usted mismo, su propia vida, y no importa, al principio, mejorar a los demás. Por eso, Buda dice no dañar. Não danhar, esse é o primeiro passo. Por isso o Buda falou, primeiro não passo, não cause dano, não, não faça mal. Não importa você dar que a narosa para outro. Não. Então ainda não importa que você seja generoso com o mundo. Então o segundo é o caminho Mahayana. E o segundo caminho é o caminho Mahayana. Então, Mah significa grande, não? Maha significa grande. Yana é veículo. Yana é veículo. Veículo grande, não? Veículo grande. Que pode transportar milhões de seres. Que pode transportar hum. milhões de seres. Então significa motivação grande. E significa uma motivação grande. Então é por isso, por exemplo, nós outros, primeiro nós melhoramos. Por exemplo, e, e, Lama Dorje, por ejemplo, ¿no? mi propia experiencia. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, imagino Lama Dorje. Yo como tuve cuatro años de retiro solo. Tuve cuatro años solitario eh, en un retiro. Pero no sirviendo nada. Então, nesse momento, não estava servindo é, a ninguém. Hum, somente eu melhorar primeiro, não? Somente ele melhorar Sanendo primeiro. Sanando minha rabia, ira, apego, tudo, e limpando. Como limpando hum? a raiva interna, apego. Hum. Depois você tem um pouquinho como limpio, não? Como não total como Buda. E depois que já está um pouco limpo, não hum. totalmente como Buda. Então, é como servir um homem. E aí demais. já pode servir aos demais. Sim, e compartilhar, não? Compartilhar. O mesmo de fruto, não? Fruto, não? Que árvore, é não? o mesmo exemplo de uma árvore com frutos. Hum. Árvore, do, por exemplo, fruto verde. Por exemplo, fruto? quando a, a fruta ainda está verde, crua. E esse não quer comer nenhuma pessoa, não? Ninguém quer comer. Porque é escuro. Porque está então, crua. Então, ele tem que amadurecer mais, põe a água de disciplina, não? Então, precisa amadurecer essas frutas com a disciplina, com a água de disciplina. Uhum. E crescer a água, não? E a árvore vai crescer. Então, a fruta solta naturalmente. E naturalmente, a fruta, quando amadurece, oh. solta. Depois, digam que é doce, não? E aí, maravilhoso sabor. Todo mundo quer desfrutar. Aí, todo não? mundo quer desfrutar essa fruta. E é exatamente nós toda a vida. É assim que passa na nossa vida. Para servir a humanidade. Para servir a humanidade. Isso. Muito agradecido. Ah, ok. É. Você quer dizer que, como cuidado, a gente já pede, não faça isso.